Amigos, buenas tardes, buenas tardes. Tuvimos la oportunidad de venir al terreno porque traje unas cosas que tengo que traer, pues no hay modo que pague un flete o algo. Y así me le he pasado vuelta y vuelta, pero veo a alguien que sí sabe aprovechar el tiempo. Mira nada más, <ríe> linda. Y los demás aquí andan. Vamos a dejarlos que sean perritos un ratito y vamos a buscar huellas, a ver si hay más huellas de animalejos por aquí extrañas. Lo que quería medir son las huellas de de linda con estas con estas que están que son las huellas raras y fíjense amigos que algunos me dijeron que ya entonces ya no trajera los animalitos porque era muy peligroso y pues sí es peligroso pero quiero contarles una 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 historia mía que a lo mejor ustedes no conocen pero yo toda mi niñez viví en el campo viví fuera de la ciudad y a cuenta que vivía a cuenta que en un rancho como este en una en una casa casa rancho quinta como le quieran llamar este y había todo tipo de animalejos había eh, víboras de cascabel Había víboras de cascabel Había arañas, había lacranes, había cien pieces Había todo tipo de animales Nosotros convivimos toda la vida con los animales Y nunca pasó nada Linda, vente por acá Por allá se fue de aquel lado Ya ahorita voy a traje, ahí traje la reja Porque voy a cerrar este pedacito Linda, ven, vente Ahí anda Linda, va a hacer sus cosas allá ahorita se regresa. Este, este pedazo lo voy a cerrar lo voy a cerrar para que los perros ya no se puedan cruzar para aquel lado, ni los animalitos se puedan brincar. Aquí como les, que se, pues, se acuerdan que aquí están las huellas, que, que son las que, están la vez, que estaban la vez pasada. Y no sabemos de qué es, no sabemos de qué es. Y sí, sí me preocupan los animales, claro que sí, pero no podemos dejar de venir. Y también eché el veneno de las serpientes y allá va el árbol y ahí pasó por, ejemplo, por arriba del veneno. Allá va la linda. Y la verdad es que ellos solo son animales y... Saben defenderse mejor que nosotros los humanos. Si es que llegan a ver un depredador o algo, pues no están tan mensos. Los jabalíes, pues también pueden atacar, pero los jabalíes también tienen miedo. Las víboras, dice Paco, Paco que cuando la víbora salió de allá y cuando estaban podando, se cruzó, al terreno se cruzó. Y... Pero la víbora jamás quiso atacar, ¿eh? jamás quiso atacar. De las víboras negras que agarré la vez pasada y las reubiqué, jamás me quisieron atacar las viudas negras, yo les estuve haciendo así adrede a ver si mordían, a ver si es cierto y no, o sea, no muerden, ellas hacen bolitas, o sea, lo que casi está bien difícil que un depredador, un animalito nos, nos pique, nos moleste o, o llegar a pasar un accidente, sí puede pasar, pero no vamos a dejar de venir aquí, si sí, para eso lo compré, para venir con estos animalitos, bueno, para eso lo estoy pagando, todavía no lo compramos, pero ya lo estamos disfrutando, pero miren qué bonito, y ahí anda la linda, miren las florecitas que hermosas se pusieron, Ahí andan las mariposas. ¡Corre, Benji! Vamos a dejarlos ser perritos. Voy a bajar las cosas. Y pues que pase lo que tenga que pasar. O sea, sí voy a estar con cuidado. Pero estoy viendo otras huellas. Pero o sea, no, o sea, no, no pasa nada. Yo te digo, toda la vida, hasta los 15 años, viví yo fuera de la ciudad. Y nunca sucedió nada. Sí vimos. Miren, miren esta huella, está bien marcada. Miren, está grande, eh. Sabe que sea, amigos. Quién sabe que sea, está bastante grande. Hoy te la voy a comparar con la huella de Linda. Pero bueno, hoy te las muestro más. Bye.